En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Bueno amigos, hoy les traigo, les voy a contar una historia, la historia de Milagros y Giovanni. Milagros y Giovanni son una pareja, él trabaja en un supermercado y ella es estilista en un salón. Ella estaba embarazada, <coughs> tuvo una situación médica y pues se le presentó la labor de parto cuando tenía 30 semanas de gestación. Fueron, eh, llamaron al 911, el 911 la traslada al Hospital General, a la Plaza de la Salud y ahí tienen a su bebé. La bebé pues resulta con algunas complicaciones médicas y prácticamente dura un casi un mes en la unidad de cuidados intensivos. Y en estos días, pues ya creo que fue ayer o antes de ayer, ya... Le, ya la niña está bien, la bebé se encuentra bien, ya la bebé se encuentra en condiciones de irse a su casa y le dan el, el alta médica. Ellos como pareja pues cotizan en el seguro contributivo de Senasa y la cuenta le hace más de 700 mil pesos. El seguro le cubre el 90% y ellos tienen que pagar de su bolsillo alrededor de 77 mil pesos. Pero la pareja no tiene esa cantidad de dinero. Y lo que hace la Plaza de la Salud es decirle, nosotros tenemos, podemos hacer un acuerdo de pago. Y ese acuerdo de pago implicaba que le entregaran 30 mil pesos la familia. Y de esos 30 mil pesos, pero no tiene 30 mil pesos, la familia le dice, bueno, te puedo dar 15 mil pesos. A todo esto, la niña, la bebé, no, la familia no se le entrega, eh, o sea, el, el hospital no se lo entrega a la familia. Le puso como condicionante el pago de por lo menos un poco más de 30 mil pesos, la mitad de la, casi la mitad de la cuenta, 35 mil pesos, para entregarle a la bebé. Y esto... En el día de ayer, pues mi compañera Lunel Cimateo, periodista, pues hizo la denuncia primero a través de las redes sociales. Bueno, básicamente no era una denuncia, era básicamente pidiendo información qué se hace en estos casos. Es legal que a una persona que por un tema de una deuda que tenga en un centro médico se le puede retener, no se le puede dar el alta médica. Eh, y... Buscando esa información, bueno, pues se, se hace oficial esta denuncia que ayer publicamos en acento. Y bueno, finalmente lo que pasó fue que la DIDA, que es la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, pues eh, se, hizo, se hizo a cargo de este caso y ya le informó a, la, a mi compañera Lunel si que ya se encontraban pues eh, con el ministerio público que estos casos son ilegales que no se puede retener a ningún paciente por falta de pago son de las cosas señores que nosotros eh, vivimos cuando sobre todo cuando tenemos una emergencia hace ya un tiempecito yo les contaba otro caso similar de una de un joven que fue apuñalado que el seguro no le quería co darle cobertura a pesar que tenía un seguro un seguro básico y un seguro complementario <coughs> finalmente la familia en ese caso la familia tuvo que hacer una recolecta en este caso pues no es hasta que sale a los medios de comunicación que la DIDA toma sus asuntos y que finalmente finalmente pues ya se resuelve esta situación eh, no sin antes uno pensar qué hubiera pasado con este caso si, si no llegan los medios de comunicación, si no hay una compañera que se preocupa para que para que se le ponga atención, porque a todo esto no le querían entregar a la niña, pero si un día, si dura un día más, entonces ustedes saben que la cuenta no pasa de 77 mil pesos, sino que sigue aumentando. O sea que es una especie de... de se la ponen de tal manera que si usted no paga ahora lo que nosotros le decimos que usted pague, entonces eh, va a seguir pagando más y es como una forma de prácticamente de obligar a la, a la persona que está en ese momento en una situación delicada de salud eh, a pagar este dinero. Ayer mismo el Consejo Nacional de la Seguridad Social reiteraba en un comunicado que es ilegal, señores, si a usted le pasa algo así, usted debe de ir a la DIDA y yo espero que tenga suerte con, con, con eso, porque a veces es muy difícil comunicarse con la DIDA. Pero bueno, eh, quiero que se sepa que en este caso, y lo vengo a contar, no es para que 
es para que nosotros quizás tomamos un poquito de conciencia. Nosotros todos tenemos, o la mayoría, eh, tenemos más de... El pueblo dominicano está prácticamente asegurado. Y casi la mitad de los ciudadanos, 4.5 millones de dominicanos, pertenecen al régimen contributivo y tienen situaciones médicas que a veces son muy complicadas con el tema de la ley, que se cubre, que no se cubre, en un momento de crisis. Entonces siempre se pregunta qué se hace en estos casos y yo quise traer este caso precisamente para que usted sepa que si usted tiene un familiar y a usted se le, se le pide... Eh, primero se le da la condicionante que tiene que pagar una cantidad de dinero para que se le dé la persona de alta, eso es ilegal y usted tiene los mecanismos para denunciar eso. Y segundo, si a usted, por ejemplo, que era ayer lo que contaba, lo que reiteraba el, el Consejo Nacional de Seguridad Social, si usted tiene una emergencia y le, le, en la emergencia tampoco se le, se le o sea, se le debe cobrar dinero. Usted no le debe poner una condicionante para atender una emergencia médica para, por un asunto de pago. Les digo eso, señores, porque cualquiera puede verse en una emergencia de ese tipo y no saber qué hacer y preguntarse, como se preguntó mi compañera periodista, qué se hace en estos casos, es legal esto, finalmente, ahí descubrimos que no lo es, pero esas son informaciones que nosotros tenemos que manejar para sobre todo tratar de que Dios no quiera, pero si nos pasan cosas como esas o si conocemos cosas como esas, nosotros podamos tener sobre todo la información a mano para reclamar nuestros derechos en materia de seguridad social. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.